Monster DLC 终于要来了。Hello， 观众们，你们好，我是 DK。那我们今天要来讨论一下《黑暗轨迹：怪物与凡人》的 Monster DLC。那 Monster DLC 在十二月十九号的时候就已经推出了订页面，然后在那一天的晚上还有一个首播，就是关于它的一个预告。那你们应该在昨天应该也看过了。那我们今天就是要来分析一下，在 Steam 当中这些预告图透露的东西。那游戏什么时候推出呢？对，在这边写的十二月二十二号，就是明天。那明天没有意外的话，我应该就会立刻。为你带来就是 Monster DLC 的体验。那至于我什么时候会开直播呢？应该是这个礼拜四的晚上七点，在 YouTube 上面，我会从头到尾开一张 Monster 地图给观众来体验的。那各位记得不要错过，礼拜四晚上七点。如果那天有什么急事的话，我会另外来通知的，好不好？那我们就来分析一下这些图片吧。Let's go。首先第一张图片你可以看到的是前面有个 Brute， 那这不用我多说嘛。然后你可以看到的是我们扮演的角色是谁 ？The Fin。The Fin 的话能力是什么呢？看这个手臂应该是可以控制其。他人的意思，在原本游戏当中的 The Fin， 他是抓到玩家之后会像变魔术一样把玩家的手就是扭向一个他想要扭的位置，所以我觉得他的能力应该跟这个有关。你看到画面上的那个地图，这个地图断断续续，你会不会以为是在一些很奇怪的地方？呃，不是，这个地图看起来应该是在一个不同的楼层上面，不然应该不会是这种断断续续的样子。那我们来看下一张吧，下一张就是 Bruce 在追我们嘛，那这就不用多说。然后你看地图这一边是不是有点复杂、啊？你看这个 ，Oh my God！ 地图的这一边一堆的碎片，而且这个路不是方方正正的那一种，而是那种窄到不行，然后有点扭曲的样子，非常复杂、啊。下一张图片我们扮演是谁呢 ？Bruce。那 Boss 是谁呢？这边有，有人召唤了 Boss Bruce， 所以 Boss 也是 Bruce， 到底怎样？这个都还不是重点。呃，重点是你看我们这一边的话，好像着火了，不知道是不是因为我们开了大绝，还是敌方开大绝来丢我们之类的。你看我们 Bruce 这边的大绝，它好像是一个让自己着火或者是敌方着火的一个技能吧。接下来你看那个地图。我的天呐、啊<笑>！这个地图真的，你看，而且这是不同的地方哦，代表说是有不同层的哦。原本游戏的地图就是分了好几层，你看现在有小地图之后，发现这个游戏多么的恐怖，超级复杂。下一张呢，应该是在一个船头的部分，因为你可以看到的是这个地方长得有点像是船头，那甲板上面有一些碎片。End 的 match 倒数才零分五十八，代表说才刚倒数两秒，产生的碎片数竟然有三百片，太夸张了吧？那这个地图要收集多少碎片呢？一共只需要收集四百五十片，可能是因为地图的。地形很复杂的关系，所以他才故意放了很多。然后你看这个，这上面有一个 Junk Fish 的一个 logo， 就是那个 Monster 的开发团队的一个 logo。然后这个人站在这边，对，这个就是 Monster 里面好像是 Prison 的嘛，就是那个监狱犯的那个人。那我刚才也是没有讲错，就是有分楼层。你看这边这个地方一个楼层，然后下面也一个楼层，然后我们可以到处去收集碎片。我觉得这张地图当怪物的应该不好当，原因是因为。怪物可能在一楼，人类可能在二楼、三楼、四楼都有可能。OK， 这又是在另外一个不同的地方。你看，然后好像 The Fin 在用他的能力，或者是他本来就会自带这种火焰，紫色的火焰，有点帅。那目前这个地图真的看起来超级大，你看这个楼层，我们这里一层，下面一层，再往下还有一层，可能再下去还有一层。下一张的话，呃，一样就是在这个船舱的部分，然后地图是在刚才那个地方，终于有重复的了。可是过了好几张才重复，代表说这个地图真的很大，而且应该很有趣。Oh my god， 这是 The Fin。OK OK， 然后这边的话有一些碎片呢，这个是没有什么特别的、啊。这张图片，这张图片所在的位置可以告诉我们为什么这地方的地形会看起来那么恐怖。原因是因为这张地图很多这种破碎的地方啊，所以导致整个地图看起来非常的窄，非常的拥挤那种感觉。然后这是其他图片，这就是差不多了。然后我们就不用多看了。然后这张图片告诉我们什么呢？陷阱是什么？其中一个应该是蒸汽。你看这个地方，在之前玩 Monster 的那一集的过程当中，你应该有看到我们主角碰到蒸汽会被烫伤。对，你看这张图片的话，你会发现这里有好几道的蒸汽，而且不知道这个蒸汽喷的位置明不明显，到时候会不会一触发现你就立刻喷死一堆人，这是很可怕的。我觉得到时候它这个喷气口应该是会有那种管子的东西啊。OK， Monster 的血量多少？ 3 6 0滴，这边有满血 Monster。那 fin 的血量是200滴，这边也有血。那我们这一关一共要收集450片。OK， 那以上大概就是这一次的 Monster DLC。这边还有发现一个细节，就是说这边你看已经有应该是水了，代表说这一层是最底下那一层，所以游戏应该分成两到三层而已。这样看起来啦，应该。<笑>分了两到三层，然后地图很大，在一艘船上面。Hello， 我是 DK。那在这边跟各位补充一下，就是关于这次的 Monster DLC 有什么东西。
，刚才我的手没有主动让我往下翻啊。<笑>首先呢，有什么东西呢？首先是有两个可以玩的角色，一个是 Brute， 一个是 The f i n g 在人类的部分的话，有一个 Prisoner， 叫什么 Bruce。Borisov 什么东西的，然后会有一张新的地图，就是刚才那一张嘛。两个凡人的新造型，一个 Brute 的造型，还有一个 The f i n 的造型。什么？一个翻译起来叫做雪崩，一个翻译起来叫诅咒。<笑>请原谅我用 Google 翻译，但是快速翻起来就是这样。一个是什么雪崩造型？一个是什么诅咒造型？呃，我不知道。有可能刚才我们看到 The f i n 的话，刚才后面有一个紫色的火焰，不是吗？那个有可能就是这一个 Curse 的造型。OK， 好、啊，那以上就是这一次盲选 DLC 推出前的一个分析。那我们就等明天盲选推出之后，再来一起好好体验一下吧。好了，观众们，那我是 DK， 那我们在下部影片见喽 ，Peace out。